con una jeringa a una joven dentro de un bus en Chorrillos. Alarmó a todos los vecinos del distrito. Es un peligro, ¿no? Cualquier imagina de un inocente niño que pasa y los atacan. Vanessa Ley Reto es la autora del terrible atentado. A sus 43 años cuenta además con una denuncia policial por acoso sexual contra una joven en una playa Miraflorín. Según la policía, esta mujer, luego de ser intervenida, mostró una actitud sobria y serena ante la situación. ¿Tendría trastornos eh, mentales? ¿Cómo ve usted? No, aparentemente no, no, aparentemente no, señora. No tiene ¿Qué 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 con ella luego de... Pero, ¿qué pudo pasar entonces por la mente de una persona para atacar con una jeringa a una joven dentro de un bus? Para el médico psiquiatra Carlos Bromley, este tipo de conductas podrían obedecer a un problema de salud mental. Pudiera ser parte de un cuadro con características de psicosis. Pero también podrían tratarse de una fuerte frustración social. Son los que nosotros denominamos los determinantes sociales de la salud mental. Hay gente frustrada, insatisfecha, que tiene mucha cólera, mucha eh, ira contenida y que la proyectan hacia otras personas haciéndoles daño. Ante la policía, Vanessa se identificó como administradora, pero en sus redes sociales indica ser profesora de surf. Buscamos algún familiar de Vanessa en su vivienda que indicó a la policía, pero aseguraron desconocerla. Buenas tardes, disculpe, ¿con Vanessa Ley Reto, familiares? No, acá no vive. ¿No la conoce? No, 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 no. no. Recordemos que hace unos años se presentó un caso similar en el que un hombre cortaba el pantalón a las mujeres y otro sujeto que amenazaba con contagiar de COVID a sus víctimas. Atentados contra la salud a través de la propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas que deben ser sancionadas de acuerdo a ley.